Это видео мы сделали совместно с Бобом Бассетом, когда были в Париже и нас пригласили а, поучаствовать в выставке. Очень хотели, чтобы я сделал что-нибудь, нарисовал на стене. Но я посмотрел на пространство и понял, что рисовать там вообще ничего не нужно. Мы были настолько впечатлены историей этого особняка шикарнейшего, который был сначала а, чьей-то усадьбой, а потом со временем это превратилось в детский приют. А потом оно бросилось, по-моему, в 90-е годы. Это просто стоял огромный заброшенный дом. И его потом местные жители выпросили у мэрии этот дом, чтобы сделать в нем культурный центр. И там сделали какие-то театры, лекции, выставки и так далее. Просто такой культурный дом. Хотя это стоял такой мрачный особняк такого дома детского ужаса. Вот очень мрачное место. И, и мы сидели на мансарде, и нам рассказали вообще про этот дом. И оставили, в общем, типа Гамлет. Нарисуй что-нибудь на стенах, все, думай, и убежали. И мы сидели вдвоем. Я говорю Сергею Петрову, вот, который Боб Бассет делает кожаные маски, я говорю, слушай, по-моему, по-моему, здесь рисовать ничего не нужно. По-моему, нужно сделать просто видео. И мы сделали это видео. Мы сделали его на следующий день, оставили его, через два дня уже улетели, потому что у нас были обратные билеты. Но нам времени хватило, чтобы я отдал еще своему другу это видео, чтобы он это смонтировал, закольцевал, и он еще написал трек под, под, под это все. И мы прислали в Париж уже смонтированный ролик вместе с музыкальным роликом. И, и там были, конечно, потрясены, потому что художники там работали по два месяца над этим проектом со всей Европы. А меня пригласили просто за неделю. Я за полтора дня сделал, еще успел отправить уже готовое видео, и это оказалась самая сильная работа на всей выставке, как оказалось, как мне рассказали. Называется Secret Room. Это комната, из которой в жизни каждого человека есть, есть момент, когда он, когда он навсегда одевает на себя маску, и дальше с этой маской идет уже по жизни. Никогда ее не снимаю. Секрет Room.